एक फुल फैट मिल्क है थ्री पॉइंट फाइव और लग ये मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं सूजी को इसमें पकाऊंगी किशमिश भी डाल दूंगी ताकि वो और नरम हो जाए ये नाश्ते में मैं ओट्स बना रही हूँ मैंने मक्खन डाल के ये ओट्स डाल दिए थोड़ा सा इसको भून के दूध डाल दूँगी और खजूर डाल दूँगी और मेरे पास पहले से एप्पल का और पीज का सॉस रखा हुआ है ये थोड़ा सा डाल दूँगी तो ये मीठा हो जाएगा चीनी मैं ऐड करूँगी नहीं इस तरह से ज़रा सा भून के इसमें दूध डाल दूँगी पकने के लिए और एक खजूर और एप्पल सॉस डाल दूँगी दूध में जब बॉयल आ गया तो मैंने उसमें डेट्स डाल दी वैसे तो मैं डेट्स के साथ ही बनाती लेकिन मेरे पास ये एप्पल सॉस रखा हुआ था और दो दिन हो गए थे तो इसे भी मैंने फिनिश करना था तो इसलिए मैं इसे भी डाल रही हूँ इसे भी ऐड कर लूँगी इसी में मोबाइल और मैंने प्यूरी भी इसमें डाल दी है एप्पल और पीच की प्यूरी थी इस तरह से दो तीन फ्रूट एक साथ चले गए इसमें और मीठा भी हो जाएगा मैं जो भी प्यूरी बनाती हूँ इब्राहिम के लिए वो दो दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करती दो दिन में मैं उसको ख़त्म कर लेती हूँ अगर इब्राहिम ना खाए या कहीं जा रहे हैं हम भूल गए या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि वो रह जाए तो फिर मैं यूज़ नहीं करती मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ दो दिन तक एक बीस दिन बनाई और एक उसके नेक्स्ट डे आज दूसरा दिन था मुझे फिनिश करनी थी तो मैंने मिला दिया ये देखें इतना अच्छा सा बन गया मैं ये सर्व करूँगी और इसके साथ कुछ फ्रूट दे दूँगी इसे और तो ये इब्राहिम साहब का ब्रेकफास्ट है ओट्स के अंदर फ्रूट प्यूरीज हैं और ये थोड़ा सा मेरे पास फ्रूट रखा हुआ था ये मैं दूँगी और ये इसको मैं थोड़ा सा यूँ दबा देती हूँ दबा के देती हूँ इस तरह से इसको दूँगी नाश्ते में लंच में मैंने वही जार्स जो स्टोर किए थे रमज़ान से पहले वो दूँगी तैयार है बस पाँच मिनट में तैयार हो जाती है बस अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है फिर खिलाऊंगी इब्राहिम को एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल सल्लम अहकाम तो शरीयत के बहुत से हैं मुझे एक चीज़ कोई ऐसी बता दीजिए जिसको मैं अपना दस्तूर और अपना मशगला बना लूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अल्लाह के जिक्र से तू हर वक्त रुतब लसान रहे दस मिनट काफ़ी होते हैं बोनलेस चिकन है वो गल जाएगी अदरवाइज इस पर एडिटीज के लिए हमें चाहिए है चिकन बोनलेस मैंने इसको सारे बारीक बारीक काट लिया है इसमें जाएगा नमक कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी ज़ीरा काली मिर्च और सोया सॉस जाएगा और सिरका सिरका मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल है तो इस वजह से मैंने यहाँ रखी हुई है सिरका सोया सॉस काले मिर्च ज़ीरा लाल कुटी मिर्च ये सब हम चिकन में डाल के इसको मैरिनेट करेंगे दस मिनट के लिए यहाँ मेरी स्पैगटीज़ भी बॉयल हो रही हैं वो तो हो रही हैं ये मैंने इफ्तार के लिए बनाया है शहरी के लिए चिकन का सालन बनाया है वो पक रहा है आम आम सी रेसिपी है बस नमक मिर्च धनिया डाल के जो बना लेते हैं सादा सा ये है जहाँ नमक डालूँगी ज़्यादा नमक नहीं डाल रही क्योंकि सोया सॉस भी नमकीन होता है रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी थोड़े से स्पाइसी करने के लिए ज़ीरा ऐड कर रही हूँ तो थोड़ा स्पैगटी को हमने पाकिस्तानी टच दिया है स्पाइसी सा बना रही हूँ और काली मिर्च ऐड करूँगी और सोया सॉस उनको मैं मिक्स कर लूँगी इसको दस मिनट के लिए रख दें इतनी देर में आपका 
चीज़ बॉयल हो जाए या सब्जियां काट लें जो इसके साथ 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 काम करें तो बस दस मिनट के लिए कर दें अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डालूँगी सिरका है ये सिरका डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी बी केयरफुल हाथ पे दस्ताना पहन के करें जो मैंने अभी हाथ से किया है तो मेरे हाथों में मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं ये चमचे से कर लें इसको दस मिनट के लिए रख दें शिमला मिर्च को सर से लंबा लंबा काट लें जैसे जूलियन शेप होती है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा क्योंकि स्पैगेटीज भी लंबी लंबी होती हैं तो उसके साथ लंबी में लंबाई में कटी हुई चीज़ अच्छी लगती है अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स डाल लें मैं इसके साथ मेरे पास गाजर रखी हुई है वो डाल लूँगी कॉर्नस का कैन रखा हुआ है वो डाल लूँगी बस इस तरह से लोग प्याज डालते हैं प्याज भी डालूँगी मैं मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं शिमला मिर्च काट ली हैं बेल तो रेड में भी थी ग्रीन में भी थी येलो में भी थी लेकिन मैंने नहीं काटी क्योंकि मैंने कहा कॉर्नस डालूँगी और प्याज है और गाजर डाल दी गाजर और कॉर्नस स्पैगेटीज में शायद नहीं डालते हैं ये मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल दिए मुझे वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं इस वजह से और गाजर मेरे पास रखी हुई थी मैंने कहा ज़ाया हो रही है तो फिर मैं चलो उसको इसमें डाल देती हूँ इस तरह से मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिए इन वेजिटेबल्स का यहाँ पर चिकन मेरे पास मैरिनेट हुई भी है स्पैगेटीज भी बॉयल हुए हैं बस अब इनको असम्बल करना है और बन जाएगी स्पैगेटीज इफ्तार के लिए अच्छा है हल्का सा होता है ये वेजिटेबल्स भी आपके पेट में चली जाती हैं फ्राइड आइटम से बेहतर है फ्राइड आइटम तो ज़्यादातर क्या कहते हैं वीकेंड पे ही बनाती हूँ संडे को या कभी कभार सैटरडे को बनाती हूँ इसको पकाने के लिए हम ऑयल लेंगे ऑयल में थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका गला लेंगे बहुत जल्दी पक जाएगी फिर उसके अंदर हम कैचअप ऐड कर देंगे थोड़ा सा उसके बाद कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे मेरे पास यही था कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा घोल के रखा हुआ है वो ऐड कर लेंगे और वेजिटेबल्स ऐड करके स्पैगेटीज ऐड कर देंगे बस ये है इसका बेसिक ये चाहिए आपको लहसुन थोड़ा सा कैचअप और ये मैरिनेटेड चिकन और कॉर्नफ्लावर विद वेजिटेबल्स और स्पैगेटीज ये डॉट कर लिए अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि मैरिनेटेड चिकन को पका लें ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन डालेंगे थोड़ी देर पका लें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पका लेंगे ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक गल जाए क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो स्पैगेटीज बॉयल हैं और वेजिटेबल्स को इतना पकाना नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पका लूँगी इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डलती हैं वो भी मेरे पास थी नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को जाके लेकर आती हूँ दोपहर को और फिर शाम को जब सर्व करने लगूँगी तो ऊपर से डाल दूँगी वैसे भी उनको पकाना तो होता नहीं है उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका स्प्रिंग ऑनियन से मैं ले कर आऊँगी दोपहर को जा फिर इसमें ऐड करूँगी तो मैं इसके अंदर कैचअप ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर ऐड करके वेजिटेबल्स डाल दूँगी और स्पैकेटिस डाल दूँगी अभी आप मेरे किचन का हाल देख सकते हैं क्या हुआ हो रहा है सबको भी मुझे क्लियर करना है धोना है स्पैकेटिस यहाँ बॉयल हुई हुई है इब्राहिम की फीचर्स और है सब धोनी है ये क्लियर करना है आज इब्राहिम का खाना मैंने नहीं बनाया मैंने जो पहले फ्रीज किया हुआ था कीमा 
मटर गाजर शिमला मिर्च वो ही निकाला है वो दूंगी क्योंकि आज मुझे सारा बनाना था खाना तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं भाई भाई सो रहा है तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बना लूँ यहाँ पे चिकन पक रही है यहाँ पे मेरा चिकन का सालन तैयार हो गया है चिकन का कलिया सा बनाया है मैंने हल्के से नमक मिर्च के साथ चिकन का कलिया ही कह सकते हैं आप इसको कोई इतना ख़ास टेस्टी नहीं है बस ये हालात चल रहे हैं चिकन हो जाए तो मैं सब चीज़ें सेम्बल कर दूं मौसम देखा कितना अच्छा हो रहा है दरख्त में थोड़े बहुत फूल आ रहे हैं थोड़ी सी ठंडक है धूप निकली हुई है लेकिन ठंडक है ठंडी धूप है ये धोखे वाली धूप तकरीबन बारह बज रहे हैं बज रहे हैं तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा साढ़े बारह तक इन शह ट्रेन जा रही थी तो कौन सा डालिए उसमें मछली को सिर्फ चाहिए तो बस चाहिए मछली फ्राई की है मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि ब्राही उठने वाला है बस ठीक है मैंने इसको मिक्स कर दिया बस अब इसको ढक दो ढक के पाँच मिनट पका रहे हैं ताकि सारे मसाले आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं सब्जियों में इनका टेस्ट चला जाए स्पैगेटीज में चला जाए पाँच मिनट के लिए पका लें दम पे रख दें चार के ऊपर रखा है काम कर दूँ मुझे इब्राहिम को दूध पिलाने जाना है इससे पहले कि वो उठ जाए क्योंकि सोते में ही दूध पीता है जागते में ही दूध पिएगा नहीं तो बस मैं जल्दी से इसको कवर करके जा रही हूँ फिर आके यहाँ की क्लीनिंग करूँगी थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी थोड़ी बाकी है फिर आके सब सही करूँगी दो खाने तैयार हो गए शहरी के और तारीख के बारह बजे तक हो गया 
वेजिटेबल्स बिल्कुल क्रंची हैं बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाए क्या हुआ इब्राहिम रोज़ा लग रहा है उसके लिए क्या हो गया है ये चीज़ मैंने रख दी है बस शाम को गर्म करूँगी फ्रूट चाट वगैरह मैंने बना ली है पहले कल के वाक़े पर बहुत अफसोस है कौकब साहब कुरैशी साहब और मैं इंतज़ार करते रहे कि कोई मौका मिले जब आप तशीफ ले गए ताकि हम वाजे करें रात साहब को नमाज के लिए जाना जैसे मैं कल खास हमेशा चला जाता हूँ बैठा रहा कल वाक़े पर बहुत अफसोस है लेकिन मैंने इस वाक्य को एक और डायरेक्शन में देखा दो दिन पहले इंडिया से एक और कॉल आई आपने देखा वो मार्केट आई हुई है आज हमारे सेंटर में छोटी सी खामा मार्क लगी है मैं वो लेने आई हूँ डिजाइन के साथ लोग अभी लगा रहे हैं स्टॉल काफी दूर तक ऐसी छोटी सी मार्केट लगती है यहाँ पर चीजें बिक रही हैं देखें किस तरह का लग रहा है बड़ा ही कुत्ते कुत्ते इस तरह से लोग चीजें बेच रहे होते हैं टाइम मिलता है मुझे बस चीजें लूंगी बच्चों की चीजें भी काफी मिल जाती हैं टॉयस मिल जाते हैं डेकोरेशन की चीजें मिल जाती हैं चलो आज रोज हम थोड़ी सी तफरी कर लें प्लांट्स ले सकते हैं आप सस्ते सीडीज वगैरह जैकेट्स भी मिल जाती हैं टॉयस मिल जाते हैं अभी लग रही है मार्केट ही काफ़ी बड़ी लगती है <laughs> अच्छा यहाँ फवारा लगा हुआ अच्छा लगता है चल बस समर में इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं यहाँ पर सेकेंड हैंड मार्केट्स बहुत लगती हैं मुझे तो बहुत ही पसंद है ये देखिए होम मिल रहा है हंड्रेड क्राउन का खूबसूरत लग रहा है खाओगे मैंने इसको दिया है चिप्स इतने को खास नहीं इंजॉय कर रहे हैं बस मैं आधा एक घंटा घूम के यहाँ से चली जाऊंगी थोड़ी सी तफरी हो जाती है कपड़े भी ले लेते हैं बच्चों के चॉइस में है नाहिम के सोने का टाइम हो रहा है इसलिए यहाँ सन्नाटे में तो अच्छा है राइट है बलू
देखी बड़ा हिंकी आता है पुरानी पुरानी चीजें देख के इसे बड़ा अच्छा लगता है <laughs> ऊपर ही स्टेशन है स्टेशन से उतरते हैं नीचे सेंटर आ जाता है यहाँ से देख मुझे तो कोई चीज मिली ही नहीं अच्छा लग रहा है मुझे शायद मैं ये ले लूँ लेट गए मेरा दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने का बोरिंग डेज में ऐसा मज़ेदार मार्केट लगी है मज़ा आ रहा है देख के मज़ा आता है देख के ना शूज भी मिल जाते हैं मेरे ख्याल से घर चलना चाहे टॉप की तरफ जाऊंगी कितना प्यारा प्यारा टाइम बहुत बोर हो रहा है किसी वक्त भी फट पड़ेगा <laughs> ये देखे ये देखे ये देखे खोल देते भाई खोल दो भाई खोल दो इब्राहिम क्या कर रही हो अच्छा लग रहा है आपको ये आपको अच्छा लग रहा है बूम बूम बूम